کیا تاریخ ہے ہم پیش کریں گے نوجوانوں نوجوانوں سن لو تاریخ کے یہ گوشے ہندوستان ہمارا ملک وہ ملک ہے جس میں اللہ نے سب سے پہلے انسان کو اتارا ہندوستان وہ ہمارا ملک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ایک نبی کو اتارا بلکہ میں عربی عبارت کا وہ جملہ پڑھ کر آپ کو سنا دوں جو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نزل آدم بل ہند ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو اتارا اور آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے نزل آدم بل ہند اور آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے کتنے نام ہیں ایک ہے نام ہندوستان ایک ہے نام بھارت ایک ہے نام انڈیا کتنے نام جانتے ہیں آپ لوگ بولو تین نام اور بھی کچھ نام جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ویسے تو ایک چیز کی ایک دو تین چار نام لیتے چھو ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں تو آج کل ہول سیل میں نام رکھنے عبد الرحمن نام محمد کلیم نام پکارنے کا نام ازان کے ساتھ نام عبد الرحمن رکھتے پکارنے کا نام جاتی بھی شمسیر کی جاتی پر رکھے رکھے اس کے علاوہ محبت سے ایک نام پکارتے چھوٹو گنڈو لڑکیوں کو چنکی پنکی ایک سے دس نام زیادہ رکھ سکتے ہیں ایسے ہمارے ملک کا نام بھی کئی ہے بھارت ہمارے ملک کا نام سکتے ہیں ہندوستان ہمارے ملک کا نام انڈیا ہمارے ملک کا نام بھارت پکاریں گے تب بھی صحیح ہندوستان پکاریں گے تب بھی صحیح انڈیا پکاریں گے تب بھی صحیح اس کے علاوہ ایک اور ایک تاریخی نام بھی ہے جو سب سے پہلے ہندوستان کا تھا یہ تو میرے آقا کے زبان سے عربی میں ہند بول کر نکلا میرے آقا کے زبان سے کسی کا نام نکل جانا خود سعادت کی بات ہمارے ملک کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے ملک کا پیاک اور پویتر اور خوبصورت نام ہمارے آقا کے زبان سے نکلا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے زبان مبارک سے نکلا اس کے علاوہ حاجی صاحب جانتے ہوں گے جو بڑا گہرا علم رکھتے ہیں ایک نام ہندوستان کا بہت پرانا تھا جو ہماری کتابوں میں نہیں خود ویدوں اور منتروں میں ہے اس ملک کا سب سے پہلا نام لکھ کر رکھ لو جمبو دوے دے جمبو دوے دے اس ملک کا سب سے پرانا نام جو ہمارے ہندو بھائیوں کی مقدس کتابیں مہا بھارت اور گیتا کے منتروں میں ملک کا یہ نام لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اس ملک کی تاریخ بہت پہلے سے ہے تاریخ سے واسطہ رکھو تاریخ سے تعلق رکھو اور ہمارے ملک کی تاریخ بہت بڑی پرانی ہے پوری تاریخ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے چلتے چلتے الحمدللہ اس ملک کے اندر ایک ایسا زمانہ ایک ایسا دور بھی آیا جس دور کا بانی جس دور کا افتتاح کرنے والا ایک بے مثال عدل و انصاف سے آراستہ بارشاہ جس کا نام زمانہ حضرت زہیر الدین بابر رحمت اللہ علیہ سے یاد کرتی ہے میں یہاں سے مختصر تاریخ آپ کے ساتھ میں پیش کروں اپنے بڑوں کا نام عدب سے لے رہا سکو بیبو سلطان کی جائے بیبو سلطان کی بیبو سلطان کی بڑوں کا نام عدب سے لو اس ملک میں ہمارے جتنے بادشاہان حکومت کرے نینٹی پی پرسن بادشاہان صرف بادشاہ نہیں تھے دن کے اجالے میں زمانے کے نگاہوں میں بادشاہ تھے رات کے اندھیرے میں وہ اللہ کے اولیاء تھے دن کے اجالے میں 
जमाने की निगाहों में बादशाह थे रात के अंधेरे में अल्लाह के वली थे हजरत जहीरुद्दीन बाबर अल्लाह के वली हजरत हुमायू अल्लाह के वली हजरत शाहजहां अल्लाह के वली हजरत औरंगजेब अल्लाह के वली हजरत बहादुर शाह जफर अल्लाह के वली खादा कुतुबुद्दीन अलतमश अल्लाह के वली हजरत टीपू सुल्तान अल्लाह के वली ये देख की तारीख ये आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से जमा किया है अगर एक एक नाम का मुख्तर सा खाका तुम्हारे पास पेश करो उतना वक्त न मेरे पास है न आप उतना वक्त मुझे दे सकते हैं वकीयतन आप लोग जो बैठे हैं इस जमाने की करामत बोल सकते वरना मुझे जमा बोलने को चलते पीछे से सुसाफ बोलने को चलते एक अच्छे बात का इज्जत एक अच्छे दौर का इज्जत एक अदल और इंसाफ वाली हुकूमत का इज्जत इस मुल्क के अंदर आज से तकरीबन आठ सौ हजार साल पहले किसने किया हजरत जहीरुद्दीन बाबर जहीरुद्दीन उनका नाम था और अफगानी जुबान में बाबर शेरपू बोलते शेरपू बाबर का तर्जुमा अफगानी जुबान में शेर क्योंकि वो शेर था हमारे मुल्क का इस मैदान में कदम रखता कामयाबी उसे सलाम करती कामयाबी उसका इस्तेमाल करती कामयाबी उसकी खदम चूमती आठ सौ साढ़े आठ सौ साल अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में तनहा मुसलमान बेमिसाल लाजवाब हुकूमत की भोगने वाले भोगते हैं बोलने वाले बोलते हैं बकने वाले बकते हैं न किसी की भोग का असर तारीख पर पड़ेगा किसी के भगाने का असर तारीख पर पड़ेगा न किसी के बड़ बढ़ाने का असर तारीख पर पड़ेगा तारीख तो सच्ची और सही जहां है वहां रहेगी इधर उधर की बातों को सुनने की जरूरत नहीं बेहतरीन आदिलाना मुंसिपाना पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत करने लगे और हजरत बाबर से लेकर हजरत बहादुर शाह जफर तक और हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमत की हुकूमत के दौर तक बैठे हुए बड़े बड़े हरिम याफ्ता तालीम याफ्ता हजरात से पूछो जब हमारे हाथ में ये मुल्क था हमारे हाथ में इसकी हुकूमत थी ये हमारे हाथ में सल्तनत की बागडोर थी हमारा मुल्क कितना बड़ा था कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा मुल्क नहीं पाकिस्तान हमारे मुल्क का हिस्सा बांग्लादेश हमारे मुल्क का हिस्सा नेपाल हमारे मुल्क का हिस्सा श्रीलंका हमारे मुल्क का हिस्सा लंके की चौट में महारिकपुर के मुसलमानों मौत करो और मुझे मालूम है यहां मेरी जुबान को कुछ गैर मुस्लिम भाई भी समझते होंगे और मुमकिन है कि आपके दिल से में कुछ सीएडीस भी आए होंगे कि आपके लिए होता क्या है बोलते क्या है सुनने के लिए सुन लो छुप करके बाहर दिख करके अंदर छुप कर सुन लो हमारे हाथ में जब ये मुल्क था ये इंच या एक इंच या एक इंच हमारे मुल्क की जमीन को कोई दूसरा कब्जा करना तो दूर की बात कोई दूसरा कब्जा करना तो दूर की बात नजर भी डालने की हिम्मत नहीं थी नजर भी डालने की हिम्मत नहीं थी हाजी साहब और जिम्मेदारान मुझे इस बात का अफसोस है नाइनटीन फोर्टी सेवन में ये आदि जिंदा क्यों नहीं था नाइनटीन फोर्टी सेवन में ये मुसमी क्यों पैदा नहीं हुआ और नाइनटीन फोर्टी सेवन में मुसमी क्यों नहीं था अगर होता तो मुल्क को टुकड़े होने नहीं देता मोहम्मद अली जिन्ना को टुकड़े कर देता मुल्क को टुकड़े होने नहीं देता मोहम्मद अली जिन्ना को टुकड़े कर देता उसके बाप का था यह मुल्क कि उसने मुल्क को टुकड़े किया या उसके दादा की प्रॉपर्टी थी कि उसने मुल्क को टुकड़े किया या उसकी मां ने मेहर में लेकर आया कि उसने मुल्क को टुकड़े किया मुल्क को टुकड़े करने की आज हम लोग सजा पा रहे हैं 
मुल्क को टुकड़े करने की असरा हमें नजर आ रहे हैं और उसके बाद हुआ क्या मुल्क बाहर से भी टुकड़े हो गया मुल्क अंदर से भी टुकड़े हो गया देखिए नहीं आपने कि कितनी दूरियां मुल्क के अंदर फैली जा रही है तीस से ज्यादा स्टेट बन गए और मालूम नहीं कि आज जाकर क्या हाल बनने वाला है आज जाकर क्या हाल बनने वाला है जब इस धरती को हम कान लगाकर सुनते हैं कि इस धरती से इस हमारे भारत की जमीन से इस हिंदुस्तान की जमीन से क्या आवाज आती है कान लगाकर सुनते हैं तो ये धरती चीख चीख कर ये कह रही है कि फिर से बाबर इस जमीन में कब आएगा फिर से हुमायूं इस जमीन में कब आएगा फिर से शाहजहां इस जमीन में कब आएगा फिर से औरंगजेब इस जमीन में कब आएगा फिर से बहादुर शाह जफर इस जमीन में कब आएगा फिर से टीपू सुल्तान इस जमीन में कब आएगा फिर से सिराजुद्दौला इस जमीन में कब आएगा फिर से अली वर्दी खान इस जमीन में कब आएगा फिर से हैदराबाद का निजाम कब आएगा बीच में एक बात कहूँ मेरे दोस्तों हैदराबाद के निजाम के बारे में आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि बड़ा गलीस बड़ा अजीज बड़ा कमीना बड़ा निकम्मा और बड़ा अयास था क्या था हमको गुजरे हुए लोगों की बुराइयां बयान करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन उसकी ये खूबी क्या थी वो अयास था कि वो क्या था अल्लाह के हाबास चला गया अल्लाह को इख्तियार है कि उसे सजा देना या उसे माफ करना यह उसके इख्तियार की बात है लेकिन ये बात बताऊं मैं ये बात बताऊं निजाम हैदराबाद का ईमान के रिश्ते से मेरा भाई वो जो भी था लेकिन मुल्क का वफादार था वो जो भी था क्या था मुल्क का वफादार था क्या प्रूफ आजादी के बाद हमारे मुल्क के प्रेम मिनिस्टरों ने गुजराए आजमों में एक पीएम गुजरे हैं जनाब लाल बहादुर शास्त्री जानते नहीं जानते जानते लाल बहादुर शास्त्री साहब के दौर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग छिड़ गई आपको नहीं मालूम आपको तो सिर्फ सलमान खान की सुपर हिट फिल्म मालूम आमिर खान की सुपर हिट फिल्म मालूम सुनो लाल बहादुर शास्त्री साहब के दौर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग छिड़ गई उस वक्त जंग के मौके पर मुल्क का पैसा पूरा खर्च हो गया मैं लफ्ज बड़े मोहब्बत का बोल रहा हूं जन के नाम पर मुल्क का पैसा खर्च होगा अब भी पैसा नहीं है लेकिन खर्च नहीं हुआ बर्बाद हुआ एक ना भी हमारी डाउन डाउन कितने अच्छे दिन है देखो हमारे बहुत अच्छे दिन आप मुझे कहने दो मुल्क के लिए हमारे बड़ों ने अपनी जान कुर्बान की है अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगे तो और एक जान का इजाफा हो जाएगा लेकिन मुल्क के नाम हो जाएगा और एक जान का इजाफा हो जाएगा लेकिन मुल्क के नाम हो जाएगा झूठ बोलकर जीने से सच बोलकर मरना शहादत के थी झूठ बोलकर जीने से सच बोलकर मरना शहादत है झूठ बोलकर अपने घरों में ऐश करने से सच बोलकर जेलों में मरना मैदान जिहाद की मौत है डरने की कोई जरूरत नहीं साफ पाप हमारे मुल्क के कितने अच्छे दिन आ गए कि मुल्क की पूरी करेंसी डो हो गई ना हमें भी घर में उठकर उस वक्त निकलते हैं बच्चा सोता रहे ताकि बच्चा पैसा न पूछे अब बीवी ज्यादा पैसे पूछी तो धमकी भी दे रहे छोड़ा तो तलाक नहीं बोल रही क्योंकि पूरी तलाक की अठाती अंकल क्या हाथ लेगी चले गए नहीं पूरे तलाक की अठाती किसके पास चले गई अंकल के पास चले गई ले लो क्या लेना चाहते हैं तो गर्ज 
सुबह को उठ के हम लोग उस वक्त बाहर निकलते हैं ताकि हमारा बच्चा सोता रहे क्यों क्या आज कहेंगे बच्चों का मॉडल भी टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन एक जमाना था दस पैसे उठा को दिए तो हम लोग खुश हो जाते थे फिर जमाना आया चार आने मालूम क्या इलेक्शन को ही खाली बड़े अपने मुंडी हाथ रही नौ जमाना हम क्या फाड़ रही चार आने दिए तो खुशी रमजान की ईद आती महाजनपुर में तुम्हारे बेंगलुरु में नहीं आती ईद के मौके पर ईदी मंगते ईदी ईद के पैसे तब अगर कोई आठ आने दे डालता आठ दिन खर्चा करते भी पैसे खाली नहीं होते थे फिर एक रुपये